এইভাবে মেডিসিন গুলোকে মনে রাখতে পারি যদি এর মূল হার বা মূল উপাদান এর চরিত্রটা কি এর কেমন চরিত্রের এই চরিত্র গুলো যদি আমাদের ব্রেনে থাকে আমাদের মেডিসিন খুব অল্প দিনে মেটের মেডিকে আমাদের আয়ত্তে চলে আসবে যদি আমরা প্রতিটা মেডিসিনের মূলটাকে তার মূলের কি বৈশিষ্ট্য থাকে তার কি লক্ষণ থাকে সে কেমন দেখতে কেমন চরিত্রের হয় এগুলো যদি আমরা মাথায় নিয়ে আসতে পারি তাহলে দেখবেন যে মেটের মেডিকা আয়ত্তের করা কতটা সহজ কিন্তু আমরা কি করি মূল দিকে যাই না যাই কি সিমটম গুলো নিয়ে এ পনেরোটা সিমটম আছে ওখানে বিশটা সিমটম আছে ওখানে না এইভাবে মনে রাখতে পারবেন না কারণ একটা মেডিসিনের সাথে আরেকটা মেডিসিনের সামঞ্জস্যতা প্রায় ফিফটি পার্সেন্ট থাকে যার ফলে হয় কি যদি আমরা ভুল মেডিসিনে সিলেকশন করে থাকি আংশিক ভাবে পার্সিয়াল ভাবে হলো একটু না একটু কাজ করে আমরা মনে করি আমাদের মেডিসিন সিলেকশন ঠিক ছিল এইখানে কিন্তু আমাদের অগ্রগতির অন্তরায় আমাদের হোমিওপ্যাথির অগ্রগতির অন্তরায় কিন্তু এইখানে সন্নিবিত আছে যে আমরা যখন একটু কাজ করে মনে হয় যে আমাদের মেডিসিনটা সিলেকশন হয়েছে আমরা মেডিসিন প্রভাব সিলেকশন করতে পেরেছি কিন্তু আসলে তো করতে পারিনি ওই মানুষটার দেহে কিছু লক্ষণ হয়তো উপশম হয়েছে ও লুগিটা কিন্তু ভালো হয়নি কিন্তু এতে আমরা অনেক আনন্দিত হয়ে যাই অনেক ফুর্তিবাজ হয়ে যায় আরে আমি ওষুধ দিলেই কাজ করে আমি অনেক বড় ডাক্তার তোরা কি বুঝিস আমি দিলেই কাজ করে দিলে কি কাজ করে সেটা যদি আমরা বুঝতাম যে কোনটা আরোগ্য কোনটা সাপ্রেশন এটা যদি আমরা বুঝতাম রোগ আরোগ্য কাকে বলে উপশম কাকে বলে প্রকৃত আরোগ্য কাকে বলে হেরিং ল যদি বুঝতাম তাহলে কিন্তু ল অফ কিউর যদি আমাদের মাথায় থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা এইভাবে লাফালাফি করতাম না অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর একটা কথা আছে আমাদের ভিতর হয়েছে এরকম অবস্থা যে আমরা অল্প বিদ্যা শিখে ভয়ঙ্কর ডাক্তার হয়ে গেছি কিন্তু যারা সিনিয়র ডাক্তার এর একটা রুগী দেখতে অনেক সময় নেয় অনেক কিছু চিন্তা করে অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা পর মেডিসিনে সিলেকশন করে আর আমরা আসলে কি হয়েছে জ্বর মার বেলে ডোনা কি হয়েছে আমার সাথে মার্ক মার্ক চল দিলেই কাজ করবে আমি অনেক বড় ডাক্তার আমি দিলে অনেক ডাক্তারই এভাবে বলেন আরে আমার সাথে তো ও মার্ক চল দিয়ে কাজ করবে ওদের কাজ করে কিন্তু সেটা কতটা কাজ করেছে সাপ্রেশন হয়েছে নাকি আংশিক উপকার হয়েছে এ রোগটা আবার ফিরে আসবে কিনা সেটা কিন্তু আমাদের ধারণায় থাকে না যার ফলে আমাদেরকে মেডিসিনাল জ্ঞানটা পর্যাপ্ত থাকতে হবে তবে আমরা আমাদের এই যে ডেস্টিনেশন আছে আমাদের যে সামনে আগানোর যে একটা ইয়ে আছে চাহিদা আছে বা সামনে আমরা কি হব আমরা সবাই চিন্তা করি আমরা বড় ডাক্তার হবো অনেক বড় হবো কিন্তু সে অনুযায়ী কিন্তু আমরা কেউ চেষ্টাও করি না যার ফলে কিন্তু কি হয় এক সময় আমরা চেম্বারটার সাথে কি করি এলোপতি ঔষধ বিক্রি শুরু করি এরপরে কি করি কেউ চাউল বিক্রি করি এর সাথে কি করি কেউ আটা বিক্রি করি চেম্বারটা হয়ে যায় পুরো মুদিখানা এই এই কারণে যদি আপনি সত্য সত্যি একজন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হতে চান অবশ্যই আপনাকে মেটের মেডিকা আপনাকে অর্গান জানতে হবে অবশ্যই জানতে হবে না হলে কিন্তু আপনি আগাইতে পারবেন না লেগেসিজের রুগীরা এরা কিন্তু আপনি তার বিরুদ্ধে যাবেন সাপের বিরুদ্ধে কি আপনি যেতে পারবেন সাপ যদি সামনে ফনা করে থাকে আপনি তার সামনে তো যান সে আপনাকে কামড়ে দিবে ঠিক তেমনি ভাবে ল্যাকিসিজের রুগী তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বলুক সে ঝগড়া করছে ভুল বলতে সে খারাপ ভাষা বলছে বলছে বলতে কিন্তু আপনি তাকে একদিন বলেন আপনি তো ঠিকই বলেছেন আপনার কথাই ঠিক আপনি এখন চুপ করেন আপনার কথাই ঠিক ওরাই ভুল ওরাই বাজে আপনি তাকে তোষামত করেন যে তার বিরুদ্ধে না যে তোষামত করেন যে আপনি বাজে আপনি বাজে না ওরা বাজে ওরাই বাজে আপনি ঠিক আছেন আপনি সব কথা ঠিক আপনি সে ভুল বলেছে কিন্তু তাকে আপনি সাপোর্ট করেন তাকে তোষামত করেন শান্ত হয়ে যাবে যেমনি ভাবে সাপকে যদি আপনি তোষামত করে দুধ দেন সে কিন্তু দুধ খাবে কিন্তু দুধ খাওয়ার পরে যদি তার বিরুদ্ধে যান তাকে একটু খোসা দেন সে কিন্তু আবার আক্রমণ করে বসবে তেমনি ভাবে ল্যাগেসিজের রুগীরাও একই রকম তারা তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বলুক সে সেটা চায় না সে চায় তাকে কেউ সবাই তোষামত করুক তাকে সবাই আদর করুক সে সেটা চায় ল্যাকিসিস কিন্তু প্রচন্ড সন্ধ্য প্রবণ এরা কিন্তু প্রচুর সন্ধ্য প্রবণ এরা প্রচুর সন্ধ্য করে এদের সন্ধ্যটা কোথায় সে মনে করে যে আমাকে বিষ খাইয়ে মারার পরিকল্পনা হচ্ছে আমার ফ্যামিলিকে বিষ খাইয়ে ধন্যবাদ আমার ফ্যামিলিকে বিষ খাইয়ে মারা হবে যার ফলে সে কি করে 
সে নিজেকে সেভ রাখে প্রথমে সে নিজেকে সেভ করে নিজেকে সেভ করতে গেলে কি করে যে তার স্বামীকে সন্দেহ করে যে আমি তো বেশি কথা বলি আমি তো খারাপ আসন করি ও আমাকে বিষ খেয়ে মেরে ফেলতে পারে স্বামীকে সন্দেহ করলো এরপরে চিন্তা করে যে স্বামীকে তো সন্দেহ করতে ঠিক আছে কিন্তু ছেলে পেলে কি যদি তার বাবা মা বাবা বলে যে তোর মা খুব খারাপ পরে আমি একটা বিষ কিনে তুই ওর বিষ দিয়ে দে ওর মেরে ফেল সে তখন সন্তানদেরও সন্দেহ করতে শুরু করে বাড়ির আশেপাশে যারা আত্মীয় স্বজন আছে তাদেরকে সন্দেহ করে সে তাদের খাবার খেতে চায় না তারা কোনো খাবার দিলে আমরা যেমন যদি কেউ আশেপাশে আত্মীয় স্বজন বা আশেপাশে পাড়া প্রতিবেশী খাবার দেয় আমরা খেয়ে নি সে সহজে এটা খাবে না এমন কি সে খাবে না এবং তার ফ্যামিলির কাউকেও খেতে দেবে না সে এতটা সন্দেহ প্রবণ তার সন্দেহ প্রবণের একটা উদাহরণ দিই সেটা হচ্ছে যে রাত একটার সময় স্বামী মোবাইল চার্জ দিয়েছে মোবাইলে চার্জ ফুল হয়ে গেছে এবং একটা সাউন্ড হয়েছে যেহেতু সে সতর্ক তার সামান্য শব্দ ঘুম ভেঙে যায় সে উঠে এসে মোবাইলটা দেখছে আর যেহেতু সে তাড়াহুড়ো করতে পছন্দ করে সে হারি তাড়াহুড়ো সবসময় ব্যস্ত তার ভিতরে থাকে সে দেখেছে কি বিউটিফুল ঠিক আছে সে দেখেছে বিউটিফুল সে মনে করছে যে তাহলে আমার হাজবেন্ড কে দিল এই মেসেজটা বিউটিফুল সে তাৎক্ষণা তাকে কিছু উত্তম মাধ্যম দিয়ে টেনে তুলবে এই তোমার এত রাতে কে মেসেজ দিছে বিউটিফুল দেখো তো কোন মেয়ের সাথে তোমার সম্পর্ক তখন সে তার স্বামী উঠে দেখবে যে আসলে তো বিউটিফুল না এটা ব্যাটারি ফুল লেখা এখানে তো লেখা হলো ব্যাটারি ফুল সে দেখতে বিউটিফুল যার ফলে সে প্রচুর রাগান্বিত হয়ে গেছে তারা এতটা সন্দেহ প্রবণ স্বামী কারোর দিকে তাকিয়ে আছে কোন মেয়ে যাচ্ছে তার দিকে তাকিয়ে সে তাকালো কেন ওই মেয়ের সাথে কি তার সম্পর্ক আছে ওই মেয়েকে সে পছন্দ করে সে এই নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু করবে অনেক সময় যখন বনপোজের দিকে যায় ল্যাকিসের মেয়েরা তখন তার এর আগেই বলে তার সহবাস করতে ইচ্ছা হয় না বা সহবাস করতে চায় না তখন যদি কোন সময় দেখে যে তার স্বামী অন্য কোন মেয়ের সাথে কথা বলেছে সে মনে করবে ওই মেয়ের সাথে তার সম্পর্ক আছে তাহলে ওই মেয়েটা কিভাবে কি পোশাক পরেছে ওই মেয়েটা কিভাবে চলছে তার চেয়ে সে দ্বিগুণ ভালো পোশাক পরা শুরু করবে এবং সে ওই বয়সে পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সে মেকআপ করা শুরু করবে সে পালায় যাবে সে ব্রুপ লাগ করবে সে চুল কাটবে স্বামীকে তার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য স্বামী কেন অন্য দিকে তাকাবে সে সেটা সহ্য করতে পারে না সে নিজেকে চেঞ্জ করে ফেলবে তার গেট আপ তার চলন ভঙ্গি সবকিছু সে চেঞ্জ করবে তার স্বামীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য এতটা প্রতিদ্বন্দ্বী তা সে করতে ভালোবাসে কিন্তু বাস্তবে কিন্তু তার স্বামীর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই ল্যাকেসিস এতটা সন্দেহ প্রবণ যদি তার বোন আসে হয় তার বোন মাঝে মাঝে তার বাসায় আসছে সে তার বোনকে বলে দিবে তুই আর আমার বাসায় আসবি না এত ঘন ঘন কিছু আসে আমার বাসায় আমার বাসায় তুই আর আসবি না সে ডাইরেক্টলি মুখের উপর বলে দিবে যে তুই আমার বাসায় আসবি না ল্যাকেসিসের রুগী সাপেরা কিভাবে চলাফেরা করে সাপেরা হেলে ঢুলে এদিক সেদিক চলতে চলতে যায় তারা কিন্তু সাপ কিন্তু স্ট্রেট ফরওয়ার্ড যায় না এদিক একবার ঘরে এদিক ঘরে এরকম প্যাস পারতে পারতে যায় ঠিক ল্যাকেসিসের রুগীরা ঠিক এইভাবে নড়তে নড়তে যায় তারা দেখবেন যে তাদের নিতম্ব তাদের পিছন সাইড যাকে তারা নাচাইতে নাচাতে হাঁটতে পছন্দ করে তারা নাচাইতে নাচাইতে হাঁটতে পছন্দ করে ল্যাকেসিসের রুগীরা অন্য পুরুষের সাথে কথা বলার সময় সে কিন্তু মিষ্টি মিষ্টি হেসে কথা বলে এবং তাকে আকর্ষণ হবে তার প্রতি বা সেই ছেলেটা তার প্রতি আকর্ষিত হবে এমন ভাবে সে মুখ অভাব করে এমন ভাবে সে ভঙ্গি করে এমন ভাবে তার দিকে চায় যাতে তার আকর্ষণটা এই মেয়ের প্রতি চলে আসে তারা যেহেতু প্রচুর কামুক তারা প্রচুর সেক্স করতে ভালোবাসে যার ফলে তারা পর পুরুষ দেখলেই পর পুরুষের সাথে কথা বললেই হেসে হেসে কথা বলার চেষ্টা করে তাদের তার আকর্ষণটা তার প্রতি চলে আসে এরপরে আমরা যখন দেখি যে সাপ কামড় দিলে সাপ আমাদের কামড় দিলে আমাদের হার্ট আমাদের হৃৎপিণ্ড কেন আক্রান্ত হয় 
এখন এখানে আমি একটু আলোচনা করব কার্ডিও ভাস্কুলার সিস্টেম নিয়ে আপনারা হয়তো জানেন যে কার্ডিও ভাস্কুলার সিস্টেমটা কি আমি একটু পিকচারে চলে যাই আমি একটু শেয়ার করি যে আপনাদের কার্ডিও ভাস্কুলার সিস্টেমটা কেন হার্ট আক্রান্ত হয় এটা আমাদের একটু জানা দরকার যে সাপে কামড় দিল কিন্তু রুগীটার শ্বাসকষ্ট শুরু হলো তার হাত পা ঝেড়ে শুরু হলো তার জ্বালা পোড়া শুরু হলো তার ব্লাড সার্কুলেশন কমে গেল এবং কেন যায় সেটা একটু আমরা আলোচনা করে দেখি কি দেখা যাচ্ছে যারা ভিডিও ক্যামেরা ওপেন করে আছে না অনেকক্ষণ বলছে তাদের হয়তো তারা হয়তো তারা বুঝতে পারছে না হয়তো তারা বুঝতে পারছে নতুন হতে পারে আচ্ছা রতন স্যার হয়তো তারা নতুন হতে পারে তারপরে হয়তো বুঝতে পারছে না তো আপনারা আলোচনায় মনোযোগ দিন ইনশাল্লাহ ওটা তারা যেভাবে আছে থাক এখন আপনারা দেখেন কার্ডিও ভাস্কুলার সিস্টেম দেখে আমি এর আগে কার্ডিও ভাস্কুলার সিস্টেম নিয়ে ক্লাস নিয়েছিলাম একটা মামা বাড়ির গল্প বলে আপনাদের হয়তো মনে আছে কিনা ওই ক্লাসে কেউ ছিলেন কিনা জানি না মামা বাড়ির গল্প বলে আমি কার্ডিও ভাস্কুলার সিস্টেমটাকে আলোচনা করেছিলাম তো আজকে আর মামা বাড়ির গল্প বলার সময় নেই যেহেতু সময় সংকীর্ণ প্রায় সাড়ে দশটা বেজে গেছে এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে দুটা দেখা যাচ্ছে একটা হলো নীল নীলটা হচ্ছে ভেইন এবং আর একটা দাগ দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে লাল সেটা হচ্ছে আর্টারি এখন এইখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যেহেতু এখানে আর কিছু দেওয়া নেই এইখানে হার্ট কে দেখানো হচ্ছে ভেইন কে দেখানো হচ্ছে আর্টারি ভেইন হচ্ছে সবুজ কালারেরটা এবং আর্টারি হচ্ছে লাল কালারেরটা এখন আমাদের দেহে আমাদের দেহ থেকে যে ব্লাড সার্কুলেশন হয় এটা কিভাবে হয় সেটা একটু আমাদের জানা দরকার জানলে আমরা কেন হার্ট আক্রান্ত সেটা বুঝতে পারবো আমাদের দেহে ক্যাপিলারি আছে ক্যাপিলারি গুলা কি করে এটা দুটা কাজ আছে এক হলো আমাদের যে আর্টারি আছে এই আর্টারি থেকে রক্ত আমাদের প্রতিটা সেলে পৌঁছে দেয় এবং সেল থেকে যে অক্সিজেন ছাড়া যে রক্তটা হয় অক্সিজেন যুক্ত নয় অক্সিজেন মুক্ত হয়ে যায় যেটাতে অক্সিজেন ডি অক্সিফাইড রক্তটা তারা কি করে ভেইনে দিয়ে দেয় ভেইন এটাকে নিয়ে কোথায় আসে হার্টে আসে ভেইন এটাকে নিয়ে হার্টে আসে এখন হার্টের দুইটা পথ আছে এই রক্তটা প্রবেশ করার এক হলো সুপুরিয়ার ভেনা কাবা ইনফেরিয়ার ভেনা কাবা সুপুরিয়ার ভেনা কাবা দিয়ে মাথা এবং দুই হাত কাত এইখানকার ডিঅক্সিজিনেটেড ব্লাডটা হাটে আসে এবং লোয়ার লিম্বের যে অক্সিজেন ছাড়া যে রক্তটা সেটা এটা ইনফিরিয়র ভেনাকে বাদে প্রবেশ করে এটা প্রবেশ করে কোথায় হার্টের যে চারটা চ্যাম্বার আপনারা কি জানেন হার্টের চারটা চ্যাম্বারের সবাই হয়তো জানা আছে আমি আবার বলে দিই হ্যাঁ হার্টের চারটা চ্যাম্বার আছে যেতে রাইট এট্রিয়াম রাইট ভেন্টিকুল লেফট এট্রিয়াম লেফট ভেন্টিকুল এই চারটা চ্যাম্বার আছে সো এই যে ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাডটা প্রবেশ করে প্রথমে রাইট এট্রিয়ামে রাইট এট্রিয়াম থেকে এটা প্রবেশ করে কোথায় রাইট ভেন্টিকুলে কিন্তু মাঝখানে একটা ভাল বাস আমরা অনেক সময় বলে থাকি ভাল ভাল যে ভাল নষ্ট হয়ে গেছে ভাল দুর্বল হয়ে গেছে এটাই হচ্ছে ভাল সো রাইট এট্রিয়াম থেকে রাইট ভেন্টিকুলে প্রবেশ করতে একটা দরজা থাকে বা কপাটিকা থাকে যাকে আমরা ভাল বলি এটা হচ্ছে ট্রাইকাস্পিড ভাল ট্রাইকাস্পিড ভাল দিয়ে আপনার রাইট ভেন্টিকুলে প্রবেশ করে এরপরে কি হয় এরপরে পালমোনারি ভাল দিয়ে এরপর পালমোনারি ভাল দিয়ে কোথায় যায় কি আপনাদের কি ভুলে গেছেন সবাই আচ্ছা পালমোনারি ভাল অতিক্রম করে পালমোনারি আর্টারি দিয়ে দুইটা পালমোনারি আর্টারি একটা লেফট আর্টারি একটা হচ্ছে রাইট আর্টারি দিয়ে দুইটা লাংসে প্রবেশ করে লাংসে প্রবেশ করে ওইখানে আবার অক্সিজেন যুক্ত হয় এই ব্লাডটা যেটা অক্সিজেন ডি অক্সিজেনেটেড ব্লাডটা অক্সিজেন যুক্ত হয় অক্সিজেন যুক্ত হয় ফিরে আসে কোথায় 
পালমোনারি ভেইন দিয়ে লেফট এট্রিয়ামে প্রবেশ করে এবং লেট লেফট এট্রিয়াম থেকে লেফট ভেন্টিকুলে আসে লেফট ভেন্টিকুলে আসতে যে ভালভটা অতিক্রম করতে হয় যে দরজাটা বা কপাটিকাটা অতিক্রম করতে হয় সেই কপাটিকার নাম হচ্ছে মাইট্রাল ভালভ এই মাইট্রাল ভালভ থেকে এটা কি হয় যে লেফট ভেন্টিকুল যখন এটাকে পেশার দেয় তখন অ্যাওটিক ভালভ অতিক্রম করে এরা সারা দেহে এই রক্তটা সাপ্লাই করে এইভাবেই ঘন্টায় প্রায় প্রতিনিয়ত প্রতি সেকেন্ডে বিট করছে এই বিট অনুযায়ী সারা দেহে রক্তটা সঞ্চালিত হচ্ছে এখন যখন সাপে কামড়ায় সাপে কামড়াইলে এই রক্তটা প্রবেশ করতেছে হার্টে হার্ট যখন আক্রান্ত হচ্ছে তখন কি তার পাম্পিং ক্ষমতা কমে যাচ্ছে পাম্পিং ক্ষমতা কমে যাওয়ার ফলে সারা দেহে অক্সিজেন সাপ্লাই কমে যাচ্ছে অক্সিজেন সাপ্লাই কমে যাওয়ার ফলে আমাদের কি শরীরটা অবশ্যই আসতেছে আমাদের শরীরটা ধীরে 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 ঝিন 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 করতেছে কারণ অক্সিজেন সাপ্লাই সীমিত হয়ে গেছে এরপরে মাথা ঘুরাচ্ছে বমি বমি ভাব হচ্ছে এবং আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে এবং এক সময় যদি আমরা প্রপার ট্রিটমেন্ট না দেই যদি আমরা ট্রিটমেন্ট না করতে পারি তাহলে কিন্তু এই রোগীরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে কি কারণে অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের অভাবের কারণে আমাদের ল্যাকেজিস মেডিসিনটা যেহেতু শুধু বাম সাইডে কাজ করে অনেক সময় ডান সাইডেও কাজ করে এমন নয় যে ডান সাইডে কাজ করে না বাম সাইডে তার বেশিরভাগ কাজ তো বাম সাইডে যদি ব্যথা হোক বাম সাইডে যে কোনো প্রবলেম হোক সেটা হার্ড রিলেটেড হয় সেটার ক্ষেত্রে হার্ডও আক্রান্ত হয়ে যায় যেহেতু হার্ডটা আমাদের বাম সাইডে অবস্থান করে সো আপনাদের হাতে মানে বিস্তারিত ভাবে বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে যার ফলে খুবই সংক্ষিপ্ত আগে বলেছি কেন আমাদের হার্টটা আক্রান্ত হয়ে যায় সাপে কামড়ালে কেন হার্ট আক্রান্ত হয় আর সাপে কামড়ালে কেন আমরা পা বেঁধে রাখি বা যে অর্গানে কামড় দেয় সেই অর্গানে ঠিক উপরে একটু বেঁধে রাখি কেন যাদের ব্লাডটা উপর থেকে উঠতে না পারে যাদের হার্টকে আক্রমণ করতে না পারে যার ফলে আমরা কি করি ওখানে বেঁধে রাখি আচ্ছা এখন আমরা আবার একটু ফিরে যাই আমাদের কম্পারেটিভ ডিসকাশনে এখন আমি বলেছিলাম যে হিংসা হিংসার ক্ষেত্রে কোন কোন মেডিসিন সবচেয়ে ভালো কাজ করে যে কোন কোন মেডিসিনে হিংসা অনেক বেশি প্রথমে যেটা হচ্ছে আর্সেনিক আর্সেনিকে কিন্তু প্রচুর হিংসা এরা প্রচুর হিংসা করতে ভালোবাসে এরা প্রচুর হিংসা করে এদের হিংসাটা এদের কেমন আমি এর আগে বলেছি আর্সেনিক মেডিসিনটা অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ এটা নির্দিষ্ট আকৃতিহীন কিন্তু এদেরকে যখন চূর্ণ করা হয় তখন এরা কিন্তু গুড়া গুড়া হয়ে যায় একদমই চূর্ণ হয়ে যায় ঠিক তেমনি হবে আর্সেনিকের রুগী এমনি সবল কিন্তু যখন সে অসুস্থ হয়ে যায় তখন কি হয় একদম বিছানাগত হয়ে যায় আর্সেনিকের রুগীরা আর্সেনিক রুগীদের চেহারা দেখতে কেমন মোমের মতো এরা একদম ফ্যাকাসে দেখতে এদের ত্বকটা দেখতে বিশ্রী হয়ে যায় এদের যখন অসুস্থ হয়ে যায় তখন এদের চোখগুলো কোঠারাগত হয়ে যায় এরা চোখগুলো ভিতরে প্রবেশ করে আর্সেনিক কিন্তু প্রচুর খুঁতখুঁতে এরা কোনো কিছু নোংরা দেখতে পারবে না হয়তো সামনে কিছু বাঁকা হয়ে আছে সেটাকে সোজা করতে হবে এরা রাত্রে ঘুমানোর আগে আর একবার বিছানা ঝাড়ু দেবে এদের এটা নিত্য নৈমাত্রিক ব্যাপার আর্সেনিকের রুগীদের গোসল করতে কিন্তু অনেক সময় লাগে আর্সেনিকের রুগীদের গোসল করতে অনেক সময় লাগে সুচিবাই গ্রস্ত যে অনেক পেশেন্ট আমরা পাই আমি ঢাকাতে একটা পেশেন্ট পেয়েছিলাম ওনার হাজব্যান্ড হচ্ছে ডাক্তার ওনার ওয়াইফের প্রবলেম ছিল এই সুচিবায়ু ওনার গোসলে ঢুকলে ঘন্টার বার ঘন্টা চলে যায় প্রতিদিন একটা সাবান শেষ হয়ে যায় কিন্তু ওনার গোসল শেষ হয় না গোসল করার পরে মনে হয় যেখানে মনে একটু ময়লা রয়ে গেল আবার সেখানে ঘটতে থাকে এবং আর্সেনিকের রুগীরা যখন সুচিপাই হয়ে পারে তখন স্বামী সহবাস বন্ধ করে দেয় কারণ সে দেখে যে স্বামী সহবাস করলে আমার গোসল করতে হবে আর গোসল করতে গেলে অনেক সময় লাগবে যার পর সে আর গোসল করতে চায় না আর্সেনিকের রুগীরা কি হয় যখন অসুস্থ হয়ে যায় বা আর্সেনিকের রুগীরা শান্ত থাকতে পারে অস্থির হয়ে যায় অস্থিরতার ভিতরে রাষ্ট্রক অ্যাকোনাইট আর্সেনিক সর্বাগ্রে এবং আর্সেনিকের রুগীরা 
খুবই সামান্য সামান্য পানি পান করে আর্সেনিকের রোগীরা যখন দেখবেন একদম শেষ অবস্থায় আর্সেনিক দিলে অনেক সময় অনেক রোগী মৃত্যুর কোল থেকে ফিরে আসে আর্সেনিকের রোগীরা কিন্তু আত্মহত্যা করতে চায় আর্সেনিকের রোগীরা কিন্তু খুবই স্বার্থপর আর্সেনিকের রোগীদের ভিতরে সাহস খুবই কম আর্সেনিকের রোগীরা রোগীরা কিন্তু লাইকের মতো প্রচন্ড লোভী এরা কিন্তু প্রচুর লোভ করে এরা অন্যের কিছু পেতে চায় আর্সেনিকের রোগীদের শর্টফটেন এমন এরা মনে করে আমি এখানে ভালো আছি এখানে ভালো নেই ওখানে গেলে ভালো থাকবো ওখানেও ভালো থাকে না সে ওইখান থেকে ওইখানে যায় সেখানেও সে ভালো থাকে না আর্সেনিকের বাচ্চারা এক কোল থেকে আর এক কোলে যেতে চায় এই কোলে ভালো লাগছে না ওই কোলে যেতে চায় এটা হচ্ছে আর্সেনিকের বড় একটি লক্ষণ কেউ কিছু বলছেন এরপরে কি হায়োসিয়ামাস হায়োসিয়ামাসে কিন্তু প্রচুর হিংসুক হায়োসিয়ামাসের রোগীরা আপনারা দেখবেন যে এরা উলঙ্গ হতে পছন্দ করে এদের কোন লজ্জা সরম সাইলেস এদের কোন লজ্জা সরম নাই এরা যখন তখন যার তার সামনে তাদের যৌনাঙ্গ প্রদর্শন করতে পারে আর এরা এমন গালিগাল করতে হয় গালে গালাজ করে মানুষের সামনে যে এদের মুখে মনে হয় মেয়েদের মানে জেনেটেলি এবং পুরুষের জেনেটেলে মুখে ঘষানো আছে এদের এইসব কথা ছাড়া অন্য কোনো কথা মুখ দিয়ে বের হয় না আর এরা নিজের পাপের কথাগুলো খুবই আনন্দ চিত্তে বলতে পছন্দ করে এরা নিজের পাপের কথাগুলো সবার কাছে খুব আনন্দ চিত্তে বলে আর আমি এই কাজ করছি আমাকে গ্রেট করছি আমাকে সাথে এই কাজ করছি আনন্দ চিত্তে বলতে খুবই পছন্দ করে হায়োসিমাসের রুগীর একটি ঘটনা বলি আমি গত কয়েকদিন আগে ফেসবুকে একটা পোস্ট দেখেছিলাম যে নাতিরা ফুটবল খেলছে নানা সেখানে গেছে ফুটবল খেলছে নাতিরা বলছে নানা তুমি যদি গোল করতে পারো তাহলে তোমাকে আমরা পুরস্কার দিব নানা বলছে আমি পারবো নানা শর্ট দিয়ে গোল করেছে গোল করে সে লুঙ্গি উঁচা করে ড্যান্স করা শুরু করেছে সেখানে তার নাতিরা আছে সেখানে তার জুনিয়র অনেক লোকজন আছে কিন্তু সবার সামনে সে ড্যান্স করা শুরু করেছে লুঙ্গি তুলে এটা হলো হায়োসিয়ামাস হায়োসিয়ামাসের রোগীরা এরা কিন্তু প্রচুর হিংসুক এরা কিন্তু পরের ভালো দেখতে পারে না এরা প্রচুর ভয় পায় এরা বিছানা থেকে লাফিয়ে পালাতে চায় এরা প্রচুর পোলাপ বকে এরা একা থাকতে ভয় পায় এরা মনে করে যে এদেরকে বিষ খাওয়ানো হবে এরা এদের বিরুদ্ধে কেউ ষড়যন্ত্র করছে এদের বিরুদ্ধে কেউ লেগে আছে এদের কেউ ক্ষতি করতে চায় বা ওর কেউ ক্ষতি করতে চায় এরা নির্লজ্জ এরা অশ্লীল গানগুলো বলতে ভালোবাসে এরা অশ্লীলতাই পছন্দ করে এরা নিজেদের যৌনাঙ্গ এরা সবসময় নাড়াচাড়া করে অনেক সময় দেখবেন অনেক বাচ্চা নিজেদের যৌনাঙ্গকে ধরে টিকতে থাকে নাড়তে থাকে এরা মেটোর ভিতরে কিন্তু দেখা যায় হায়েসিমাসের রোগীদের পেশিগুলো কি নড়তে থাকে এরা চলে অনেক সময় আরষ্ট হয়ে যায় এদের চলটা অনেক সময় আরষ্ট হয়ে যায় এদের চোখ মানে এদের মুখের দিকে তাকালে মনে হয় এদের ফ্যাকাশে একটা ভাব আছে এরা কাল্পনিক কাজকর্ম করতে ভালোবাসে এরা কি এক কথায় খুবই খারাপ মানুষের মধ্যে একজন এরা কখনোই কারো ক্ষতি করতে দ্বিধা করে না কিন্তু এরা কিন্তু আবার অন্ধকারে ভয় পায় এত বীর পুরুষ এত কিছু বলতে পারে কিন্তু এরা কিন্তু জীব জন্তুকেও ভয় পায় এরা রোগের ভয় পায় এরা ভবিষ্যতে কি হবে সেটা নিয়ে চিন্তা করেও প্রচুর ভয় পায় সো এটা ছিল হলো হায়োসিয়ামাস এখন আমরা অ্যাপিসের হিংসা কেমন অ্যাপিস অ্যাপিসে কিন্তু প্রচুর হিংসু এদের ভিতরে প্রচুর জেল আছে কাজ করে এরা কিন্তু প্রচুর হিংসা থাকে এদের ভিতরে অ্যাপিসের রোগী কিনবেন কিভাবে এরা যখন আসবে দেখবেন এদের নিচের পাতা চোখের নিচের পাতা ফোলা এদের রক্ত শূন্য চেহারা থাকে এদের চেহারাতে রক্তের ভাব দেখা যায় না এরা কিন্তু হট ব্লাডেড হয় অনেক সময় যারা যাদের স্বামী নেই যারা বিধবা যা যেসব পুরুষের স্ত্রী নেই এদের ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাপিস খুবই ভালো কাজ করে অ্যাপিস কিন্তু সদা ব্যস্ত 
এই যেমন এর আগে কয়েকটা একই কথা বলেছি যে আপনি যখন একটা মেডিসিন পড়বেন তার মূলটা কি কোথা থেকে উৎপত্তি হয়েছে সেটা সম্বন্ধে যদি সাত তার চরিত্র সম্বন্ধে জানেন তাহলে কিন্তু কি হবে আপনি মেডিসিনটা মনে রাখতে পারবেন অ্যাপিস অ্যাপিস কি করে সে সবসময় কর্মব্যস্ত সে মধু ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে মধু নিয়ে আসছে তাকে জমা করছে আবার চলে যাচ্ছে মধু আনতে এবং অ্যাপিস কিন্তু ডিকটেটোরিয়াল এরা কিন্তু প্রচুর শাসন করতে ভালোবাসে এদের ফ্যামিলিকে নিজে করায়ত্ত করতে রাখতে ভালোবাসে আর অ্যাপিসের ফ্যামিলি যদি তার বিরুদ্ধ উচ্চারণ করে সে তাকে মেরে মেরে ফেলতে দ্বিধা করে না এতটা রাগ রাগ তার ভিতরে আর অ্যাপিসের যে ফোলা থাকুক যে শোধ থাকুক যেখানেই থাকুক সেখানে ফোলা এবং জ্বালা অবশ্যই থাকবে অ্যাপিসের ক্ষেত্রে অ্যাপিসের রোগীদের প্রস্রাব কিন্তু খুবই কম হয় অ্যাপিসের শোধের ক্ষেত্রে প্রস্রাব খুবই কম হয় চোখের নিচের পাতা ফুলে যায় এরা ডিকটেটোরিয়াল এদের কিন্তু যখন কোন দুঃসংবাদ শোনে এদের কিন্তু রোগের বৃদ্ধি পায় এরা খুব খুব বিরক্তকর এদের ক্রোধ কিন্তু খুবই ভয়ঙ্কর এরা রেগে গেলে মানুষ থাকে না এরা অমানুষ হয়ে যায় এরা কিন্তু খুব সহজে কেঁদে ফেলে এরা কিন্তু হতাশ এরা সামান্যতে হতাশ হয়ে ওঠে আর অ্যাপিসের রোগীরা কিন্তু খুব ঘন ঘন পেশার পরিবর্তন করে এক পেশা থেকে আর এক পেশা আরেক পেশা থেকে আরেক পেশা এরা এক পেশায় থাকতে পারে না এরা কিন্তু প্রচুর কাজ পাগল হয় অ্যাপিস প্রচুর কাজ করতে ভালোবাসে এরা সদা ব্যস্ত থাকে অ্যাপিস যেহেতু মৌমাছি থেকে তৈরি সো মৌমাছির যে লক্ষণ গুলো আছে অ্যাপিসের মধ্যে সেম লক্ষণ গুলো আছে মৌমাছি যদি কামড়ায় মৌমাছি যখন কামড়াবে তখন কি হয় যে কিভাবে ফুলে যায় আমার কাছে ছবি আছে আমি গত কয়েকদিন আগে একটা অ্যাপিসের টুকি দেখেছি ওর পুরো মুখটা এমন ভাবে ফুলেছে যে দেখলে আমরা ভয়ঙ্কর অবস্থায় আমি দেখে এক দোষ অ্যাপিস দিয়েই ইনশাল্লাহ সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ সো সময় যেহেতু নেই এত ই করা যাবে না এত বলা বা এত ছবি দেখানো কষ্টকর এখন আমরা এই যে জেলাস এই জেলাসি কার কার ভিতরে আছে জেলাসি ভিতরে অনেক মেডিসিন আছে যেমন নাক্স ভোম আছে ল্যাকেজিস্ট আছে অ্যাপিসও আছে পালসেটিলা আছে গত ক্লাস আলোচনা করেছে এটা কতটা জেলাস স্ট্যামোনিয়ামের ভিতরে আছে স্ট্যামোনিয়াম আলোচনা করা হয়ে গেছে সো পালসেটিলার ক্ষেত্রে আমরা একটু আলোচনা করে থাকি যে পালসেটিলা কেমন জেলাস পালসেটিলা এরা কিন্তু এরাও কিন্তু প্রচুর জেলাসি হয় এদের পিপাসা থাকে না এরা পিপাসা শূন্য হয়ে পড়ে এদের পিপাসা খুবই কম থাকে এরা পানি পান করতে চায় না এদের পানি পানের প্রতি বিতৃষ্ণা হয়ে যায় এরা সহজে কান্না করে রোগের কথা বলতে বলতে সে কান্না করে কিন্তু এদের চেহারা কিন্তু খুব রুচিশীল দেখতে খুবই ভালো লাগে এদের চোখ অনেক সময় নীল হয় অনেক রুগীকে দেখা যায় নীল চোখা রুগ রুগী বা তাদের চোখটা নীল এদের দেখা যায় যে মানসিক পরিবর্তনশীলতা এরা সহজেই কাঁদে সহজেই হাসে সকালে ভালো তো বিকেলে খারাপ এরা ঠান্ডা বাতাস পছন্দ করে যত সমস্যায় থাকুক যদি এদের ঠান্ডা বাতাস এদের শরীর লাগে এদের অনেক ভালো লাগে এরা অনেক স্নেহশীল হয় ভদ্র হয় অভিমানী হয় এরা অভিমান করে প্রচুর অভিমান করতে ভালোবাসে এরা সবার মন যুগিয়ে চলতে ভালোবাসে এরা প্রচুর লোভী এরা সামান্য দিয়ে কান্না করতে ভালোবাসে এরা যে কোনো মানুষ এদেরকে বসীভূত করতে পারে এদেরকে যে কোনো কথা বললে একটু কেঁদে কেঁদে বলবেন এদের মন গলে যাবে এরা কিন্তু স্বার্থপর হয় এরা নিজের যেটা চাওয়া নিজের যেটা পাওয়া সেটা যদি না পায় এটা যে কোনো উচিলা সেটা পেতে চায় এরা প্রচুর এরা বিয়ে করতে ভয় পায় এরা সহবাস করতে ভয় পায় এরা স্বামী স্ত্রীদের সহবাস করবে এটাকে এরা পাপ মনে করে এটাই হলো আমাদের পালসেটিলা এখন আমরা আমরা আমাদের আর কয়েকটা বিষয় বাদ আছে এইটুক বললেই আমরা আমাদের ক্লাসটাকে শেষ করে দিতে পারি লাগেছিস নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ধৈর্য ধরে আছেন আপনারা বাচ্চাকে দেখলাম সে যে কোনো সাল বলে দিলে সে দিনে বা যে কোনো তারিখ বলে দিলে এত সালের এত তারিখ কি বার সে কিন্তু বলে দিতে পারে এগুলা কিন্তু ল্যাকেসিস যুগের মধ্যে পড়ে এরা ল্যাকেসিস এর মধ্যে এরা পড়ে 
এরা কিন্তু রাত্রে কাজ করতে ভালোবাসে যেহেতু সাপ যেহেতু রাতে তার আহার করে রাতেই তার সমস্ত কার্য সম্পাদন করে তো লেগেছে যে রুগীরাও রাত্রে যত রাত বাড়ে তার তত বুদ্ধি বাড়ে তারা রাত্রে কাজ করতে বেশি ভালোবাসে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে তারা সারা রাত জাগতে ভালোবাসে তারা যত রাতে যাও তাদের মধ্যে কোন প্রকার কি অলসতা কাজ করে না কিন্তু সকাল বেলা উঠলে তার অলস ভাব দেখা যায় তার মূর্তি ভাব মূর্তিটা অন্যরকম দেখা যায় কেন দেখা যায় সারা রাত সাত জেগেছে সারা রাত কাজ করেছে যার ফলে সে সকাল বেলা একটু অলস হয়ে পড়ে এমন সাপ যখন খাবার খায় সাপ যখন খাবার খায় খুব দ্রুত খায় খাবার পরে কিন্তু সাপ কিন্তু নিস্তেজ হয়ে পরে সে ঘুমাইতে চায় ঠিক তেমনি ভাবে লেকেসিস খুব তাড়াহুড়ো করে খাবার খাবে খাওয়ার পরে সে কিন্তু শরীরটার নিস্তেজ হয়ে যাবে লেকেসিস এর ভিতরে সবসময় সে পরিকল্পনা করতে হয় কি করবে কি করে অন্যের ক্ষতি করতে পারবে সাপ সাপ কামড়াইলে সাপ যদি আমাদের কামড়ায় তাতে কি তার পেট ভরে পেট কিন্তু ভরে না কিন্তু তার এতটা হিংসা এতটা বিদ্বেষ এতটা বিরক্তি যে সে কামড়িয়ে সেটা প্রকাশ করে ঠিক তেমনি ভাবে লেকেসিস এর রুগীরা অন্যের কোনো ক্ষতি হবে সে কথা বললে অন্যের কোনো ক্ষতি হবে বা কিছু হবে এটা চিন্তা করবে না তার কোনো লাভ হবে না সেটাও সে ভাববে না সে অন্যের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে অন্যের ক্ষতি করলে তার যে কোনো লাভ হবে না সে চিন্তা সে করবে না সে অন্যের ক্ষতি করবে যেমন সাপ মানুষকে কামড়াইলে তার কোনো পেট ভরবে না তার কোনো লাভ হবে না বরং তার ক্ষতি হতে পারে কিন্তু সে তারপরে কামড়াবে এটা সাপের মতোই লেগেছে রুগীরা এরা মানুষের পিছে লেগে থাকে এরা মানুষের ক্ষতি করার চেষ্টা করে মানুষের বাসায় আঙ্গুল দিতে পছন্দ করে মানুষকে বিরক্ত করতে পছন্দ করে এরা খুবই কিন্তু খেলাপি আমি একটা কথা বলেছি এরা কিন্তু খেলতে ভালোবাসে এরা ঘুরতে ভালোবাসে আবার আর একটা কথা বলেছি এরা কিন্তু নির্জনে থাকতেও ভালোবাসে দুটা দিক এরা নির্জনে থাকতে ভালোবাসে এরা এদের যখন খাবার হয়ে গেল এদের যখন কোনো টেনশন নেই তারা কিন্তু এরা একা একা নির্জনে থাকে সাপ যেমন নির্জনে থাকে পরিকল্পনা করতে থাকে যে আমি কিভাবে রাত্রে খাবারটা নিব কিভাবে রাত্রে খাবারটা আমি পেতে পারি এটা তো পরিকল্পনা করতে থাকে এবং ঠিক লেগেজের রুগীরাও এরা দেখা যাচ্ছে যখন সে অসুস্থ হয়ে যায় যখন সে অসুস্থ হয়ে যায় তখন কি করে সে নির্জনে থাকতে ভালোবাসে সে নিজেকে আড়াল করে রাখতে ভালোবাসে এবং আর একটা কথা বলেছি যে এরা খেলতে ভালোবাসে এরা খেলা পাগল মানুষ অনেক সময় অনেক রুগীরা আসে যে ডাক্তার সাহেব আমার বাচ্চার তো জ্বর তার মানে বাচ্চা কোথায় ও তো ক্রিকেট খেলতে গেছে একশো দুই ডিগ্রি জ্বর সে কিন্তু ক্রিকেট খেলতে গেছে যখন তার ভালো লাগছে না ক্রিকেট খেলতে তার মন চাচ্ছে না তখন সে টিভি দেখছে যখন তার একশো তিন জ্বর তখন সে টিভি দেখছে সে কিন্তু আমোদ প্রমোদে আমি এর আগেই বলেছি সে কিন্তু আমোদ প্রমোদে খেলতে ভালোবাসে সে মানুষের সাথে কথা বলতে ভালোবাসে আমি একটা গল্প বলে শেষ করি সেটা হচ্ছে যে ল্যাকিসিস রুগীরা মনে করে যে তাকে কোন দৈব শক্তি তাকে অর্ডার করছে সে সেটা পালন করছে বিজয় কুমার বসু এই ল্যাকিসিস মানসিক লক্ষণে একটা গল্প বলা হয়েছে যে একজন ব্যক্তি একজন ব্যক্তিকে তিনি পেয়েছিলেন যে ব্যক্তি কাপড়ের ব্যবসা করত কাপড়ের ব্যবসা করার সময় কোন খরিদ্দার এসে যখন তার কাপড়ের দাম জিজ্ঞাস করত সে কাপড়ের মূল্য বলে দিত তার এটা মনে কাজ করত না যে আমি যদি মূল্য বলে দিই তাহলে তো আমার লাভ হবে না কারণ সচরাচর আমরা যেটা দেখি যে আমরা কাপড়ের যেটা মূল্য সেটা বলে দিলে বা হয়তো আমি কিনেছি দশ টাকায় বললাম পনেরো টাকা হয়তো সে কাস্টমার বারো টাকা বলবে সে যদি দশ টাকা তো দশ টাকাই বলে দেয় তাহলে তার ব্যবসাটা কিভাবে হবে এক সময় সেই রুগীটার কি হয় সে ব্যবসাবাদী বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় কারণ সে কখনোই কোনো মিথ্যা কথা বলতে পারতো না কাপড়ের দাম যেটা সেটাই বলে দিত যার ফলে কিন্তু সে মিথ্যা কথা না বলার ফলে তার ব্যবসাবাদী বন্ধ করতে বাধ্য হয় ঠিক তেমনি ভাবে লেগেছে রুগীরা কি করে সে মনে করে যে তাকে কোনো দৈব শক্তি কোনো উপরের অদৃশ্য শক্তি তাকে পরিচালিত করছে এবং তাকে যে কমেন্ট করছে তাকে যে কমান্ড দিচ্ছে সেইভাবে সে পরিচালিত হচ্ছে ঠিক আছে অনেকক্ষণ আলোচনা শুনলেন আমার অনেকক্ষণ ধরে ধরে ছিলেন 
আসলে এতক্ষণ এখন আপনাদের যদি সময় থাকে আমি আরো দুটা মেডিসিন একটু মানে ল্যাকেসিস্ট আলোচনা করলাম এর সাথে আরো দুটা মেডিসিন আমরা সচরাচর ইউজ করে থাকি সেটা হলো কোরেলাস এবং নেজা এই দুইটা মেডিসিনে যদি আপনারা যদি ধৈর্য থাকে তাহলে আমি দুইটা মেডিসিন হয়তো আর 10টা মিনিট কথা বলবো তাহলে আমরা এই দুই সাপ থেকে যে মেডিসিন গুলা আসছে সাপের বিষ থেকে এই মেডিসিন গুলা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা গুলা ক্লিয়ার হয়ে যাবে বলে আমি মনে করি আপনারা যদি ধৈর্য থাকে তাহলে আমি আলোচনা করব না হলে আমি এখান থেকে বিদায় নেব ইনশাআল্লাহ জি স্যার বলেন স্যার বলেন মোস্ট ওয়েলকাম ঠিক আছে আমরা এখন দুইটা মেডিসিন একটু আলোচনা করি যে দুইটা মেডিসিন আসলে সাপের বিষ থেকে তৈরি কিন্তু তার আগে আমি সেই দুইটার মেডিসিনের সাপকে দেখিয়ে দিতে চাই যে সাপ দুইটা যে মেডিসিন গুলো তৈরি তাহলে আপনাদের একটু ধারণা হবে আমি একটু সাপ দুইটা আপনাদের দেখিয়ে দিই আসলে আলোচনা করতে গেলে তো অনেক কথা বলতে হয় এই সাপটা দেখা যাচ্ছে জি স্যার দেখা যায় এই সাপ इंडियन कोबरा मेडिसिन सो श्वासमा আক্রান্ত হয়েছে তার নিঃশ্বাস নিতে অনেক কষ্ট হচ্ছে সে অনেক অস্থিরতা ফিল করতেছে এই সময় আমরা যদি নেজা মেডিসিনটা ইউজ করি আমরা যদি নেজা মেডিসিনটা দি তাহলে সেই রোগীটা হয়তো মৃত্যুর কোল থেকে বেঁচে যাবে বা সে মৃত্যু পথযাত্রী হওয়ার পরেও তাকে যদি এটা প্রপার টাইমে দিতে পারি তাহলে কিন্তু সেই সেখান থেকে তার জীবন রক্ষা হতে পারে বা मन दी भीषण उत्तेजनापूर्ण सहजे कथा बार्ता बोलते चाहिए आत्महत्या प्रवण आत्महत्या প্রবণ এরা খুব সহজেই আত্মহত্যা করে ফেলে বা মেটের মতো এরা খুবই এরা বৃষ্টিতে কিন্তু প্রচুর ভয় পায় এই যে স্নেকটা দেখলেন এরা বৃষ্টিতে বের হতে চায় না এরা বৃষ্টিতে বের হতে চায় না এদের ঘাড়ে ব্যথা বুকে ব্যথা এর সাথে যদি শ্বাসকষ্ট থাকে তাহলে আমরা নেজা মেডিসিনটা আমরা ইউজ করতে পারি অনেক সময় দেখা যাচ্ছে অনেক রোগীর নারীর গতি কমে যায় এর সাথে যদি শ্বাসকষ্ট থাকে অস্থিরতা থাকে সেক্ষেত্রে আমরা নেজা মেডিসিন ইউজ করতে পারি নেজা কিন্তু কল্পনা বিলে সেটা কল্পনা করতে ভালোবাসে এই সাপটা এক জায়গায় থাকে থেকে এরা কল্পনা করে কিভাবে খাবার খাবো কিভাবে ধরবো কিন্তু বাস্তবে কিন্তু এরা একটু এতটা সজাগ নয় এতটা পারদর্শী নয় এরা স্বীকার করতে কারণ কি এরা যখন রাস্তায় যায় বা যে রাস্তায় যাবে সে আশেপাশে পশুগুলা বা প্রাণীগুলো সজাগ হয়ে যায় কারণ এদের যে ক্ষিপ্র গতি এটা দেখে ভয় পায় এরপরে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে এরা হিমাঙ্গ হয়ে যায় এই নেজার যে মেডিসিনটা নেজার যে আমরা যে সাপটা দেখিয়েছি ইন্ডিয়ান কোবরা এই কোবরা যখন কামরায় তখন সেখানে জ্বালা পড়া হয় ব্যথা হয় কিন্তু এক ঘন্টার ভিতরে এর অন্য কোন সিমটম দেখা যায় না এটা মারাত্মক আকার ধারণ করে না যদি এক ঘন্টার পরে এর সিমটম গুলো দেখা যায় এবং এতটা মারাত্মক হয় যেটা খুব দ্রুত একে মৃত্যুর গোলে ঢলে পড়তে বাধ্য হয় সেই রোগীটা সুতরাং নেজা মেডিসিনটা কিন্তু এক অনাইটের মতোই খুবই দ্রুত গতিশীল এটা ঘন্টা খানেক 
পরে এদের দেখা যাচ্ছে একটা রোগে আক্রান্ত হয়েছে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে হার্টের দুর্বলতা আসতেছে সে খুব কষ্ট পাচ্ছে সে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট পাচ্ছে কিন্তু যদি আমরা সঠিক টাইমে যদি আমরা তাকে মেডিসিনটা না দিতে পারি একসময় তার দমবন্ধের ভাব হবে শ্বাসকষ্টের রোগীরা মারা যেতে পারে এরপরে যে ক্রোটেলাস এটা ল্যাকেসিস এবং ক্রোটেলাস এরা কিন্তু রক্ত হয়তো সামান্য জায়গা থেকে একটু কেটে গেছে একটু ইয়ে গেছে এখান থেকে কিন্তু প্রচুর রক্তপাত হয় এবং সেটা সহজে বন্ধ হতে চায় না কিন্তু নেজার ক্ষেত্রে কিন্তু এমন নয় নেজার ক্ষেত্রে কেটে গেলে এটা খুবই সহজেই বন্ধ হয়ে যায় এতটা কঠিন নয় একে বন্ধ করে দেওয়া বা এই রক্তটা বন্ধ করতে খুব যে কষ্ট করতে এমন নয় খুব সহজে এটা বন্ধ হয়ে যায় অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে এই নেজার রোগীদের দেহে রক্ত যেহেতু সামান্যতে বেরিয়ে যায় রক্ত যেহেতু সামান্যতেই সহজে এটা প্লট বাঁধে না এর ফলে দেখা যায় কি এর দেহটা হলদে দেখা যায় আপনারা যেটা দেখেছেন যে কোটেলাসের যে ওর যে শরীরের অবয়ব এটা হলদে সো এর কোটেলাসের রোগীদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এর চেহারাটা রোগীর দেহটা হলদে মনে হয় এটা মোমের মতো মনে হয় এদের যে কোনো দাঁত দিয়ে রক্ত বের হতে গেলে রক্ত যখন বের হয় তখন কিন্তু এটা সহজে বন্ধ হতে চায় না শিবু স্যার কিছু বলেন স্যার কথা বলতে পছন্দ করে এরা পড়াশোনা করার সময় অনেক বাচ্চা দেখা যাচ্ছে পড়াশোনার সময় কান্না কান্না ভাব থাকে হ্যাঁ করতে থাকে ঠিক এটা হলো প্রোটেলাসের একটা খুব ভালো লক্ষণ এরা যখন যে খাবারটা খায় খাওয়ার পরে যে নিঃশ্বাসটা নেয় সেই খাবারের গন্ধটা তারা পায় তারা খাবারের পরে মনে করে যে পেটের মধ্যে কোনো বরফ আছে মনে হয় এটা পেটের মধ্যে মনে হয় কোনো বরফ আছে বা বরফের কোনো দলা আছে কোটেলাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এদের যে ঘামটা এদের শরীর থেকে যে ঘামটা বের হয় ঘামেও অনেক সময় রক্ত দেখা যায় এতটা মানে মারাত্মক এই মেডিসিন দুটা ল্যাকেসিস এর ক্ষেত্রে এটা দেখা যায় পোটেলাসের ক্ষেত্রে এরা এতটা রক্তচাপ প্রবণ এরা এতটা বাঁচাল যে ল্যাকেসিস এর মধ্যে কথা বলতে 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 এরা কিন্তু খেয়ে হারিয়ে ফেলে এরা উদাহরণ দিতে গেলেও সঠিক উদাহরণ দিতে পারে না এরা গোজামিল দিতে বেশি পছন্দ করে পোটেলাসের ক্ষেত্রেও কিন্তু এরা বিড় বিড় করে বকে এরা একা একা কথা বলে ল্যাকেসিস এর মতো এরাও কিন্তু একা একা কথা বলে এরাও কিন্তু চিন্তা ভাবনা যে চিন্তা ভাবনা করে তার কিন্তু মাথা মুন্ড নেই কিন্তু এইখানে একটা তফাত পাবেন সেটা হচ্ছে কোটেলাস কিন্তু ডান দিকে রোগ আক্রমণ আর ল্যাকেসিস কিন্তু বাম দিকে রোগ আক্রমণ নেজারও কিন্তু বাম দিকে রোগ আক্রমণ কিন্তু নেজার কিন্তু রক্তস্রাব প্রবণতা নেই আর নেজার কিন্তু প্রতিটা ক্ষেত্রেই নেজার যে কোনো রোগী আসলেই হার্টের প্রবলেম নিয়ে অবশ্যই আসবে হার্ট গড়িত প্রবলেম নিয়ে এসে অবশ্যই আসে যে প্রবলেমে হোক তার তার হার্টের প্রবলেমের কথা সে আগে বলবে এটাই হলো খুব সংক্ষিপ্ত সময় নেই এখন যতটুকু পেরেছি চেষ্টা করেছি আপনাদের সাথে আলোচনা করার আমার যতটুকু ছিল আর ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য অনেকক্ষণ করে দু ঘন্টা হয়ে গেছে আশা করি আপনাদের কিছুটা হলো উপকৃত হয়েছেন আপনারা কিছুটা হলো বুঝতে পেরেছেন যদি আমার আলোচনায় একটু হলেও উপকৃত হয়ে থাকেন তো নিজেকে ধন্য মনে করব। असाधारण এবং 
বাকি বারোটা অক্ষর কিন্তু মনে রাখতে পারেন এবং এই যে অক্ষর যে শব্দগুলো তৈরি হয়েছে এটা মনে রাখলে আমরা মনে রাখতে পারবেন শুক্রবার ছাড়া সময় পাবো না আপনাদের সাথে কথা বলার হয়তো আমি দিয়ে দেবো আমি দিয়ে দেওয়ার আমি চেষ্টা করবো যে প্রতিটা মেডিসিন এইভাবে একটা শর্ট নোট দিয়ে দেওয়ার যাতে আপনাদের উপকার হয় আপনারা যাতে এই শর্ট নোট দেখে মনে রাখতে পারেন আসলে স্যার এইভাবে তো স্পেসিফিক কোন মেডিসিন নেই কারণ আপনি যদি এলোপতি ডাক্তারের কাছে যান তারা আপনাকে সাপের ই চাইবে যে সাপটা কেমন ছিল সেটা কি সাপ ছিল ঠিক আছে ওরা সাপ অনুযায়ী ভ্যাকসিন আছে কিন্তু ডাইরেক্টলি গেলেন বললেন যে সাপে কামড়াইছে তাহলে কিন্তু সাপ ভ্যাকসিন দিবে না ঠিক তেমনি ভাবে হোমিওপ্যাথিতে স্পেসিফিক কোন মেডিসিন নেই স্পেসিফিক কোন মেডিসিন নেই সেক্ষেত্রে আপনাকে সিমটম ওয়াইজই মেডিসিন ট্রিটমেন্ট করতে হবে আর কি তবে সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে আমরা নিজেরা ট্রিটমেন্ট না করে যত দ্রুত পারি হসপিটালাইজ করব কারণ এটা মারাত্মক হয়ে যেতে পারে রোগীটা মারা যেতে পারে এক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের প্র্যাকটিস লাইফ অনেক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে সো আমরা চেষ্টা করব যে সাপে কামড়াইছে তাকে তাৎক্ষণিক কিছু ম্যানেজমেন্ট দিয়ে তার যে অর্গানে কামড়িয়েছে সেই অর্গানটাকে বেঁধে কমপক্ষে আধ হাত উপরে বাঁধবো বেঁধে দ্রুত হসপিটালে নিয়ে যাব আর এখন তো অনেক ওঝা টোজা আছে এ আছে সেই হিসাবে তারা যেভাবে ট্রিটমেন্ট দেয় করবেন কিন্তু আপনার এইটা ট্রিটমেন্ট না করাটাই ভালো আর কিছু তার মানে হোমিওপ্যাথিতে সাপের কামড়ের কোনো ওষুধ নাই স্যার নাকি সাপের কামড়ের ওষুধ নাই সেটা বলছি না কিন্তু এটা রিস্ক কি হয়ে যাবে আপনার আপনি সিমটম ম্যাচ করে তাকে মেডিসিন দিলেন কিন্তু যদি সেটা যদি ভুল মেডিসিন হয়ে থাকে তাহলে কি হবে আপনি যদি সিমটম ম্যাচ না করতে পারেন ঠিক মতো তাহলে কেন রিক্স নিবেন আপনি যেহেতু হোমিওপ্যাথি সিমটোম্যাটিক ট্রিটমেন্ট তো সিমটম যদি ম্যাচ করতে পারেন তাহলে আপনি দ্রুত কাজ করবে কিন্তু যদি আমরা যদি মিস করে ফেলি যদি এই রোগীদের ক্ষতি হয়ে যায় যেহেতু সাপের কামড়ের পরে এখন ঘোড়া সাপ কামড়ালে তার আপনাকে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু সেই সাপটা যদি আপনার ক্যাটেল চেনেক হয় বা এই যে রেটাল চেনেক হয় ঠিক আছে নেদার চেনেক হয় বা ল্যাকেসিদের যে সুরু কুকুস চেনেক হয় এটা কিন্তু আপনাকে সময় দিবে না এটা কিন্তু খুবই দ্রুত আক্রমণ করবে এবং দেহটাকে নিস্তেজ করে মেরে ফেলবে আপনার কিন্তু সেই রোগীরা মারা যেতে পারে তো এই রিক্সটা কেন নিবেন এই রিক্স নেওয়ার দরকার নেই আপনার ধন্যবাদ স্যার আমরা বুঝতে পারছি না এই রোগীরা কি সমস্যা অনেক সময় ক্যান্সার মানে ফোর্থ স্টেজের বা থার্ড স্টেজের রোগীরা আমাদের কাছে আসে আমরা সেটাকে ধরে বসে থাকি টাকার লোভে সেটাকে ধরে বসে থাকি অনেক সময় অনেক কঠিন জটিল কঠিন রুগী আছে দেখা যাচ্ছে যে মারা যাবে যাবে অবস্থা সেই অবস্থা আমাদের কাছে নিয়ে আসে আমরা কিন্তু ট্রিটমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করি কিন্তু ট্রিটমেন্ট দিয়ে লাস্টে মারা যায় লাস্টে দোষ হয় কিন্তু হোমিওপ্যাথি কি হয়েছে লাস্টে হোমিওপ্যাথি খাওয়াইছিলাম আমার মা মারা গেছে আমার বাবা মারা গেছে কেন নিবেন এই দোষটা নেওয়ার তো কোনো প্রয়োজন নেই এলোপতি যেখানে আপনাকে ছেড়ে দিয়েছে সেটা কেন আপনি দিচ্ছেন তাকে আপনি কেন নিজের ভাড়াধুরি দেখা থেকে নিয়ে হোমিওপ্যাথি সমাজটাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছেন কেন হোমিওপ্যাথি সমাজের অপমান করতেছেন আপনি এবং এদের ব্লাড টা প্রচুর গরম হয়ে যায় এরা যে কোনো পর্যায়ে এরা হুল ফুটাইতে চায় হুল ফুটানো বোঝেন পছন্দ করে এবং এরা ভুল করে বসতে পারে এরা 
পরক্রিয়া সব সময় করবে এমন না এরা ভুল করতে বসতে পারে যখন এদের ওয়াইপ থাকে না যখন দৈবিক চাইতে মিটাইতে পারে না তখন কিন্তু এরা হয়তো যে কোনো সময় একটা ভুল করতে পারে যার ফলে অ্যাপিস দিলে তাদের দৈবিক চাইদের একটু কমে যায় জি স্যার বুঝতে পারছি স্যার थैंक यू স্যার শুভ ধন্যবাদ স্যার আসলে 11টা বেজে গেছে এখন প্রশ্ন নিতে গেলে অনেক প্রশ্ন হয়ে যাবে হয়তো আচ্ছা আপনাদের আর কিছু বলার আছে কি আর দুইটা মিনিটের মধ্যে শেষ করে দিই আর কারো কিছু জানার আছে আদব স্যার জি স্যার আমি বলতে চাইছিলাম যে আপনি যে বললেন যে এলোপ্যাথিক যেখানে ব্যক্ত বা যেখানে এলোপ্যাথিক রোগীটাকে ছেড়ে দিয়েছে সেখানে আমরা কেন দরব রোগীটাকে দরের রোগীটা আমাদের হাতে মৃত্যু হলে আমাদের হোমিওপ্যাথির পদ নাম হবে এখন তো মনে করেন যত জটিল সমস্যা আছে সব সমস্যাই তো হোমিওপ্যাথিকের কাছে আসে লাস্টে এলোপ্যাথিক করে আপনি প্রশ্ন তো বুঝতে পারছেন স্যার আমি আমি উত্তরটা দিই আপনি একটা ক্যান্সারের রোগী এসেছে আপনি কোন স্টেজে ভালো করতে পারবেন সেটা ফার্স্ট স্টেজ এবং সেকেন্ড স্টেজে আপনি রোগীটাকে ভালো করতে পারবেন বা ভালো করার সম্ভাবনা আছে কিন্তু থার্ড স্টেজ এবং লাস্ট স্টেজে কিন্তু এই রোগীটা ভালো হবে না কিন্তু আমরা কি করি যে টাকার লোভে রোগীরা ধরি হ্যাঁ রোগীরা ধরবেন না কেন রোগীরা ধরবেন কিন্তু এর ভিতরে কিছু কথা আছে কথা হলো আপনার রোগীর যে গার্জেন আছে তার সাথে ডিল করতে হবে যে রোগীরা বাঁচতেও পারে মরতেও পারে রোগীরা আপনার থার্ড স্টেজে আছে এই রোগীরা কিন্তু আমার কাছে মারাও যেতে পারে আপনি যদি ওষুধ নিতে চান তাহলে নিতে পারেন যদি সেই গার্জেন বলে যে হ্যাঁ আমাদের এলোপতি ফেরত দিয়েছে আপনি ট্রিটমেন্টটা করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ট্রিটমেন্টটা করতে পারবেন কিন্তু আমরা সেটা বলি না আমরা হোমিওপ্যাথি ডাক্তাররা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড নই আমরা মুখের মতো কথা রাখি কারণ ওই যে রোগীটা আসলো ক্যান্সারের রোগী ওখানে বিল করতে পারবো এক হাজার দু হাজার এই চিন্তা করি কিন্তু পরে যে আমার মানে ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে যাবে সেটা কিন্তু সে চিন্তা করবে আপনি যদি তাকে ডিল করতে পারেন সেই রোগীর গার্জেনকে তাকে যদি বুঝাইতে পারেন তার সমস্যাটা এবং তারা যদি রাজি হয় তাহলে তো ট্রিটমেন্ট করেন আমার সমস্যা কোথায় ট্রিটমেন্ট করার সমস্যা নাই জি একজন কোশ্চেন করছিলেন আসলে লেখেছিস কি ধরনের ইকোরে প্রক্রিয়া করে কিনা দেখেন অ্যামোরাস অ্যামোরাস একটা রুব্রিক আছে হ্যাঁ অ্যামোরাস এর জন্য অনেকগুলো মেডিসিন তার মধ্যে লেখেছিস সেকেন্ড গেট অ্যামোরাস এরপর আসি ওই আমি দুইটা স্ক্রিনশট দিয়েছি Amorous, an intense desire for love, especially sexual, practical indulgence, indulgence in sex is not necessary. I can't like this is into the two three medicine. Do you guys say? Yes, sir. I'm going to ask you about the word. You pronounce it. Do you guys say? Do you 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 say? रिलेटिंग जी सर देखा है ये तो लो माइंड माइंड रूब्रिक थी क्या मैं बेर कर चुकी है ता ये तो मैं जानता हूँ कि तो जो नो सॉरी ठीक है से ठीक है से तो हमारे विदाई नहीं मालूम था एक बार शब्द शुरू से था एक बार जी हमने चमत्कार आलसना हुए थे खूबी चमत्कार दोनों बात अपने पर आवान नाकी सर शती সেটা হলো যেমন স্যার আজকে একটা ওষুধ পড়ানোর পরে তার সংক্ষিপ্ত কিছু বিবরণী দিয়ে দিয়েছে আমাদের প্রত্যেক স্যার যদি এমন করতেন মাশাআল্লাহ সেটাই মনে হয় খুব ভালো হতো প্লাস আমরা জানতে পড়তাম এই দিন এই ক্লাসটা হয়েছে হ্যাঁ আমরা ভিডিওতে পরে দেখতে পড়ব তারপর যারা আমরা ব্রেক ক্লাস করি তাদের জন্য ভালো কম্পারেটিভ হ্যাঁ আমরা কম্পারেটিভ আলোচনার সময় তো সংক্ষিপ্ত মেডিসিনের যে তুলনা একটা মেডিসিনের সাথে আরেকটা যে কম্পেয়ার কম্পেয়ার করা হয় এটা তো অডিয়েন্স এর ক্ষেত্রে আমরা করি বিশেষ করে আমি তো প্রতিনিয়তই যে কোনো মেডিসিন আলোচনার সময় মেডিসিন কি তুলনা করে নিয়ে আসি কারণ এই মেডিসিনের থেকে অন্য মেডিসিন পার্থক্য স্যার আমি কম্পেয়ারের কথা বলিনি আমি বলেছি স্যার যে ওষুধটা যেমন আজকে লেকেসিস করিয়েছে লেকেসিসের সাধারণ কয়েকটা যে ইগুলো থাকবে 
যে স্টেপ গুলো থাকবে স্যার কিন্তু এটা একটা ই দিয়ে দিয়েছে স্ক্রিনে একটা ই দিয়ে দিয়েছে যে এটা সবাই স্ক্রিনশট দিয়ে নিয়েছে 3.3 এরকম যদি সবাই দিত তাহলে মনে হয় ভালো হতো হুম এটা ভালো জি স্যার ডেটার অনুযায়ী সিস্টেমের কথা বলতেছে মনে হয় একটা ওষুধের চরিত্রটা যদি পাওয়া যায় তাহলে আরো সহজ হবে আমাদের ওষুধ তরপে মানে জ্ঞানটা থাকবে বেশি বুঝতে পারবো যে এই কি কি পয়েন্ট গুলো কি কি সিম্পটম গুলো দিয়ে তারপরেই করলে পারবে জি ঠিক আছে ধন্যবাদ তো আগামী কাল সকালে ক্লাস বন্ধ থাকবে এই ভাই আছেন না ওর নাম কি তারেক কুতুবি ভাই তারেক কুতুবি ভাই আছেন নাই তো আব্দুর রহিম ভাই কে আমি একটা মেসেজ লিখে দিয়েছি কাল সকালে ক্লাস বন্ধ রাতে ক্লাস চলবে लिखबो सर <laughs> चेस्टा कर आलोचना कर मानुष 